আগের ব্লগ অর্থাৎ এপিসোড টুতে আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে আমরা বিখ্যাত আগ্রা লাগনো এক্সপ্রেসওয়েতে নাইট ড্রাইভিং করলাম এই এক্সপ্রেসওয়েতে ড্রাইভিং করাটা আমার কাছে তো বটেই আমার পুরো ফ্যামিলির কাছেই ছিল সবের মতো ডিসক্রিপশন বক্সে এপিসোড ওয়ান এবং টু এর লিঙ্ক দেওয়া আছে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন প্রয়াগরাজ থেকে ভায়া লাগনো হয়ে আগ্রা পর্যন্ত মোট দূরত্ব হলো প্রায় পাঁচশো কুড়ি কিলোমিটার রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ তাজ ইস্ট গেট রোডের ধারে অবস্থিত পার্ল অফ তাজ হোটেলে চেক ইন করলাম তারপর शारीरिक मानसिक भयंकर जोड़ा क्रांति धक्काय दुर्दान साउंड स्लीप कर्गे विख्यात হালকা টিফিন এবং চা খেয়েই সকাল সকাল চললাম তাজমহল দর্শনের উদ্দেশ্যে যদি ফাঁকায় ফাঁকায় তাজমহল দর্শন করা যায় তাজ ইস্ট গেট রোড ধরে পার্ল অফ তাজ হোটেল থেকে তাজমহলের পূর্ব দিকের গেট পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় এক দশমিক তিন কিলোমিটার ওই যে ওপরে সাইন বোর্ডে লেখা আছে এখান থেকে তাজমহল মাত্র এক কিলোমিটার সকালবেলা এই পথ দিয়ে আমরা মর্নিং ওয়াক শুরু করে দিলাম তাজমহলে যাওয়ার জন্য তাজমহল কখন খোলে বা বন্ধ হয় সেটা সম্বন্ধে বলি তাজমহল সূর্যোদয়ের তিরিশ মিনিট আগে খোলে এবং সূর্যাস্তের তিরিশ মিনিট আগে বন্ধ হয় শুক্রবার ছাড়া অন্য সকল দিনগুলি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তাজমহলে ঢোকার তিনটি প্রধান গেট এর মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে সূর্যোদয় এক ঘন্টা আগে এবং সূর্যাস্তের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে ঢোকা যায় অনলাইনে টিকিট কেটে আপনাকে কিন্তু ঢুকতে হবে অফলাইনে কিন্তু টিকিট কাটার কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নিচের এই দুটি ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেন অনলাইনে টিকিটের ফি পড়বে পঁয়তাল্লিশ টাকা পনেরো বছরের নিচে শিশুদের কিন্তু কোনো টিকিট লাগবে না টিকিটের কপি হিসাবে একটি পিডিএফ ফাইল জেনারেট হবে যার মধ্যে একটি কিউআর কোড থাকবে তাজমহলে ঢোকার গেটে এই কিউআর কোড স্ক্যান করার পর প্রবেশাধিকার মিলবে ওই যে দেখছেন ব্যাটারি চালিত গাড়ি আসছে ওই গাড়িতে করেও আমি তাজমহলে গেটের কাছে পৌঁছে যেতে পারবেন ভাড়া পড়বে মাত্র দশ টাকা তাজমহলের পূর্ব দিকের গেট আর মাত্র পাঁচশো মিটার এই ইস্ট গেট রোডের দুধারেই বেশ কয়েকটা বাজেটের মধ্যে ভালো ভালো হোটেল আছে এই যেমন এই দিকটাতে আছে হোটেল রেশমি আবার এর উল্টো দিকে দেখুন হোটেল লিটল পিঙ্ক একটুখানি এগিয়ে গেলে এই যে দেখতে পাচ্ছি হোটেল তাজ প্লাজা এই হোটেলটিতেই আমরা থাকো বলে ভেবেছিলাম এইসব হোটেলের আশেপাশে আরও অনেক হোটেল আছে বেশিরভাগ হোটেলেই কিন্তু ফুডিংয়ের ব্যবস্থা আছে আপনারা তাজমহল দর্শনে এলে কাছাকাছি এইসব হোটেল থেকে কোনো একটা হোটেল বেছে নিতে পারেন আমরা ব্লগ করতে করতে এগোচ্ছি বলে একটু সময় লাগছে আর আমাদের ওমসকে আর দেখাই যাচ্ছে না অনেক দূর এগিয়ে গেছে ওই যে ডান দিকে দেখছেন ড্রিম অফ তাজ তাজমহল কা স্বপ্না ওখানে তাজমহলের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখা আছে তাজমহল নিয়ে এখানে যা লেখা আছে তা একটু সংক্ষেপে বলি তাজের পেছনে প্রেমের গল্প ষোলোশো আঠাশ সালে শাহজাহান মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক হন তার প্রিয় স্ত্রী মমতাজ মহল ছিলেন তার বিশ্বস্ত ভ্রমণ সঙ্গী ষোলোশো একত্রিশ সালে দক্ষিণ ভারতের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য একটি সামরিক অভিযানে শাহজাহানের সঙ্গে যাওয়ার সময় তিনি তার তেরোতম সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর বুরহানপুরে মারা যান শোকাহত সম্রাট শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের ভালোবাসার একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করতে গিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তার ফলস্বরূপ ষোলোশো একত্রিশ সালে তাজমহল নির্মাণ শুরু হয় ভারত মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সামগ্রী আনা হয়েছিল এবং কাঠামোটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হাজার হাজার শ্রমিক কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রম দিয়েছিল ইটস এ মনুমেন্ট অফ ম্যাগনিফিসেন্ট আর্কিটেকচার উইথ ম্যাগনিফিসেন্ট ডেজায়ার মমতাজ মারা যাওয়ার সময় শাহজাহানকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলেন যে তাদের এই ভালোবাসাকে একটি দুর্দান্ত স্মৃতিস্তম্ভে স্থাপত্যে পরিণত করতে হবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শাহজাহান তৈরি করলেন এই ক্রাউন অফ প্যালেস তাজমহল এই ইচ্ছেতে যে আবার জন্মতে গিয়ে মুমতাজের সঙ্গে মিলিত হবেন বাহ তাজ বলিয়ে
আমরা তাজমহলের এন্ট্রি গেটে এসে গেলাম এখন সকাল সাড়ে ছটা বাজে কর্তব্যরত সিকিউরিটি অফিসার মোবাইল ফোনে থাকা কিউ আর কোড স্ক্যান করে ভেতরে যার অনুমতি দেবেন ওই যে দেখুন এখানে কিভাবে অনলাইনে ইনস্ট্যান্ট বুকিং করবেন সে সম্বন্ধে বলে দেওয়া আছে আপনারা আরেকবার পজ করে দেখে নিতে পারেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই এই তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আধার কার্ড বা ভোটার আইডি কার্ড সঙ্গে থাকা দরকার সিকিউরিটি অফিসার ফটো আইডেন্টিটি চেক করতে পারেন কিউ আর কোড স্ক্যান করে একে একে দর্শকরা ভেতরে প্রবেশ করছেন আমরা উমের জন্য ওয়েট করছি আমাদের খাদ্য রসিক ওমকে তো দেখছি না নিশ্চয়ই দোকানে গেছে কোনো কিছু কেনার জন্য ওই তো ওম আসছে তাড়াহুড়ো করে যাই হোক আমরা তাড়াতাড়ি এন্ট্রি নিয়ে নিলাম একই পদ্ধতিতে এদিকে সকাল সকাল প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে সকাল সকাল বেশ প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে আমি তো কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছি বৃষ্টির স্নাত সে তো শুভ্র তাজমহল দেখতে কেমন হবে চলো এগিয়ে যাই তাজ করিডোর দিয়ে যেতে যেতে বেশ কিছু দুর্লভ তাজমহলের চিত্র দেখতে পেলাম আঠারোশো সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তাজমহলের ছবিগুলি পরপর সাজানো আছে কালার পরে দেখতে পেলাম উনিশশো সাল থেকে বৃষ্টি একটু থামতেই আমরা সবাই হই হই করে বাহ তাজমহল কান্দারমে ঘুষ গিয়া ভেতরে তো দেখছি এলআই সিকিউরিটির ব্যবস্থা যেমন বিয়ে বাড়িতে এলআই ভুঁড়ি বোঝের ব্যবস্থা থাকে ঠিক সেই রকমই ওই যে ডান দিকে গেটটা দেখছেন ওটা হলো ইস্ট গেট এক্সিট বৃষ্টি হয়ে গেল চাই সবুজ আর এই কালারগুলো ডিপ হয়ে গেল ওই যে বৃষ্টির স্নাত তাজমহলের উপরের অংশ কি দারুণ তাই না আর বৃষ্টি হওয়ার পর বাতাজের বাইরের পরিবেশটা হয়ে উঠেছে সবুজ আরো অসাধারণ সবুজ চলুন সবাই মিলে বাতাজের ভেতরে যাওয়া যাক এইবার দেখুন সত্যিকারের বাহ তাজ মানুষের জীবনে কিছু ছবি একদম হৃদয়ে প্রতীত হয়ে যায় যেমন এই তাজমহল ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি ভালোবাসার অবিশ্বাস্য স্মরণীয় ভাস্কর্য শাহজাহানের শোকের স্মৃতিসৌধ অপূর্ব নান্দনিক শিল্পকলার উদাহরণ এই তাজমহল বাহ তাজ বলিয়ে তাজমহল ভারতের উত্তর প্রদেশে আগ্রায় অবস্থিত একটি রাজকীয় সমাধি যা মুঘল স্থাপত্য শৈলীর এক আকর্ষণীয় নিদর্শন যার নির্মাণ শৈলীতে পারস্য তুরস্ক ভারতীয় এবং ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের সম্মিলন ঘটেছে যা প্রকৃত অর্থে শান্তি সৌন্দর্য ও ভালোবাসার প্রতীক শাহজাহানের পুরো নাম সায়েন্সা আল সুলতান আল আজম ওয়াল খোয়ান মুখারাম মালিক উল সালতানাত আবুল মুজাফর শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ শাহজাহান শাহজাহান নামে ফার্সি অর্থ পৃথিবীর রাজা
শাহজাহানের স্ত্রী মুমতাজ মহলের প্রকৃত নাম হল আরজুমান বানু বেগম যার অর্থ প্রসাদের অলঙ্কার মুমতাজের পিতা পারস্যের মহানুভব আব্দুল হাসান আসাফ খান যিনি জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নুরজাহানের ভাই মুমতাজের বিয়ে হয়েছিল মাত্র উনিশ বছর বয়সে দশই মে ষোলোশো বারো খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুরে সতেরোই জুন ষোলোশো একত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তার চতুর্দশ সন্তান গৌর বেগমের জন্মদানের সময় মারা যান মৃত্যুর পর মুমতাজকে সমাহিত করা হয়েছিল আগ্রার এই তাজমহলে বাহ তা আজ বলিয়ে বৃষ্টির অযোধ্যারা এখন প্রায় স্তিমিত আমাদের অংশ বেশ খুশি আমরা চললাম তাজমহল থেকে যমুনা নদী দর্শনে এও এক অপূর্ব দৃশ্য ভারতের আগ্রা শহরের যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে আইভরি হোয়াইট মার্বেল অর্থাৎ হাতির দাঁত সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি এই তাজমহল না এখন আর আমার কথা নয় বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকরা তাজমহলে কি বলেছেন তা একবার শুনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস শেষের কবিতায় আমরা তাজমহলকে পাই যদি লুপ্ত হয়ে যাক শুধু থাক এক বিন্দু নয়নের জল কালের কপল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল নারী কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন তাজমহলের পাথর দেখেছ দেখেছ কি তার প্রাণ অন্তরে তার মমতাজ নারী বাইরেতে শাহজাহান কবি জীবনানন্দ দাস তার হিন্দু মুসলমান কবিতায় লিখলেন জেগেছে নবীন মোগল দিল্লি লাহোর ফতেপুর যমুনা জলের পুরনো বাঁচিতে পেয়েছে নবীন সুর নতুন প্রেমের রাগে তাজমহলের অরুণিমা আজও উষার অরুণে জাগে অপূর্ব অপূর্ব আমাদের কয়েক ঘন্টা তাজ দর্শন সমাপ্ত হলো আমরা সেই সকাল সাড়ে ছটার সময় ভেতরে ঢুকেছিলাম এখন বাজে সাড়ে এগারোটা তাজ দর্শনের মাহাত্মে ক্ষুদা তৃষ্ণা ক্লান্তি আমাদের গ্রাস না করলেও এই যে ফেরার সময় সেই উপসর্গগুলি প্রবল বেগে ধাওয়ান সবার পেটে এবং মনে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট তাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এডওয়ার্ড লিয়রের একটা কথা মনে পড়ছে ননসেন্স রাইম বা অর্থহীন ছোঁয়ার লেখক এডওয়ার্ড লিয়র আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে তাজমহল দেখে বলেছিলেন এখন থেকে আমি পৃথিবীর অধিবাসীদের দুবাগে ভাগ করব তাজমহল দেখার দল আর তাজমহল না দেখার দল এবার সেই বাহ তাজ দর্শনে অতি বিখ্যাত বেঞ্চিতে বসে ফটো সেশন তাজের সামনে এই বেঞ্চিতে বসে ফটো তুলতে গেলে আপনাকে তো একটু সময় দিতেই হবে কারণটা অনুমেয় সবাই তো এখানে ফটো তুলতে চায় আমরা কিছু সময় ধরে চেষ্টা করার পর কিছু ফটো তুলতে পারলাম চলো আমরা গেট থেকে বেরিয়ে কিছু খাবো এই সেপ্টেম্বর মাসে সূর্যের উত্তাপে তাদের পরিবেশটা বেশ উষ্ণ সকালের অজর বৃষ্টিতেও শীতলতার আমেজ কিন্তু অধরা তাদের পূর্ব দিকের গেট দিয়ে বেরিয়েই এই টি অ্যান্ড কফি শপে মাটির ভাঁড়ে করে শীতল লস্যি অর্ডার দিলাম কেমন হবে খেতে এরপর ব্যাটারি চালিত গাড়িতে করে হোটেলে ফিরে গেলাম ভাড়া পড়লো দশ টাকা পার হেড আমি তো আমার ক্যামেরা নিয়ে ফটো সেশন করছি অনাথ শুনি চেঁচামিচি আওয়াজ ব্যাপারটা কি বোধ হয় টিকিটের সংখ্যা এবং জনসংখ্যা মিসম্যাচ করেছে 
যাই হোক সমস্যা মিটিয়ে গাড়ি চললে ছুটে শুনলেন তো ওমের কথা তাজমহল দর্শন করে ওম লিটারেলি এক্সাস্টেড ওম তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নাও এরপর আমরা ফ্রেশ হবো হোটেলে ফিরে ফ্রেশ হয়েই ছুটলাম লাঞ্চ করতে পেট তো খিদে চোঁচো করছে একটু দূরেই একটা ভালো হোটেল আছে হোটেলটির নাম হলো তাজ রসই রেস্টুরেন্ট এই রেস্টুরেন্টের ফেমাস চিকেন কড়াইয়ের জন্যই এখানে খেতে আসা চলুন আমাদের সঙ্গে খেয়েই দেখা যাক কেমন লাগে এটা ভেজ রাইসের থালির সঙ্গে কড়াই চিকেন আমরা আলাদা করে নিলাম কারণ রাইসটা একটু বেশি খেতে হবে তো শুনলাম কড়াই চিকেন নাকি তৈরি করা হয় বড় কড়াইতে অনেক রকম ইনগ্রেডিয়েন্টসের সঙ্গে না আজকে রেসিপি থাক আজকে শুধু পেট পুজো আমাদের ওমের কিন্তু আর টর্চ হয়েছে না লেট স্টার্ট উইথ কড়াই চিকেন Take care. Bye bye.